న్యూటన్ ఫస్ట్ లా డిస్కస్ చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ మెయింటైన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అన్లెస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ అపాన్ ఇట్ అయితే చూడండి అయితే ఏదైనా మనం ఫోర్స్ ఏదైనా యాక్ట్ చేయకుండా అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ అయితేనే మనకి న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అవుతుంది ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయని మనకి న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనేది అవుతుంది చూడండి కింద డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇది అంటే ద లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అడ్డు అంటే డిపెండ్ అయ్యేది ఇక్కడ అంటే లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఒక న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనేది లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్న కాబట్టి మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటా దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ చేసుకోము చూడండి లాస్ట్ వీడియోలో చూడండి కింద డైక్రామ్ ఉంది కదా ఒక ఈ బాల్ ఉంది కదా ఈ బాల్ దూరం ఉంది కదా ఈ బాల్ని ఒకేసారి మనము వదిలిపెట్టేస్తాం అనుకోండి పోయి రిమైనింగ్ ఉన్న ఫోర్ బాల్స్కి తగులుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అయింది కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ ఉన్న ఫోర్ బాల్స్ లాస్ట్ బాల్ అనేది అప్పుడు సైడ్కి అయిపోతుంది అనమాట సో ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది కాబట్టి బాడీ ప్రజెంట్లో ఉన్న బాడీ అనేది మూవ్ అయింది సో ఇదేంటిదంటే లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయింది సో ఇదేంటిది నూటన్ ఫస్ట్ లా అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు న్యూటన్ సెకండ్ లో చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి న్యూటన్ సెకండ్ లా ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ బాడీ అండ్ ఆక్సలరేషన్ ఆన్ ఇట్ అంటే చూడండి దీని యొక్క ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ ఇస్కోల్ టు ఎంఈ అనమాట దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూడండి ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ యూ బాడీ బాడీ మనం ఏదైనా ఒక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ సదే అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక ఐటమ్ మీద కానీ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక ఐటమ్ యొక్క మాస్ కానీ అదేవిధంగా దాని యొక్క ఆక్సలరేషన్ కానీ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేది మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట సో చూడండి నెక్స్ట్ అది ఏమన్నాడంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆ లీనియర్ మూమెంటం పీస్ కోల్ టు ఎంవి అనమాట ఆ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ అప్లై టు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనమాట ఫోర్స్ అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ న్యూటన్ సెకండ్ లా అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనము సో చూడండి దీనికి సంబంధించి మనము ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ అని వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఒక కారును కనుక ప్రెస్ చేసినప్పుడు అదేవిధంగా పుష్ చేసినప్పుడు మన ఒక ఆ కారుని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ బాగా అప్లై చేసినప్పుడు మన యొక్క ఫోర్స్ అదేవిధంగా కారులో ఉన్న కారుకి ఉన్న ఒక మాస్ కానీ దానికి ఒక ఆక్సలరేషన్ కానీ ఎలా ఉండాలంటే ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫోర్స్ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అదేవిధంగా కారుకు ఉన్న ఒక మాస్ కానీ దాని యొక్క ఆక్సలరేషన్ కానీ ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేది మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ లా న్యూటన్ థర్డ్ లా న్యూటన్ థర్డ్ లా మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ బాడీస్ అంటే చూడండి మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి మన సెకండ్ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక బాడీని మనము దాని బాడీ మీద మనం ఏదో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమైనా చేసినా అనుకో అది మనకి రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది మన సైడ్ వస్తుంది మళ్ళీ అంటే రిటర్న్ వస్తుంది అంటే యాక్షన్ టు రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ న్యూటన్ థర్డ్ లా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆన్ ఫ్లయింగ్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ఫైరింగ్ ద బుల్లెట్ సో బుల్లెట్ మనం విధంగా ఫైర్ చేసినాం అనుకో ద గ్రేటర్ ఈజ్ పుష్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనము బుల్లెట్ని పుష్ చేసి అంటే మన గన్ ఇట్లా కాల్చినాం అనుకో బుల్లెట్ అనేది అంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది సో మనం గన్ ఒక అంటే ట్రిగ్గర్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా పుజ్ చేసినప్పుడు బుల్లెట్ అనేది ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ రిటర్న్ అంటే యాక్షన్ రియాక్షన్ ఇచ్చేసి మనకి ముందు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో గన్న విధంగా అదేవిధంగా గన్ను కూడా న్యూటన్ థర్డ్ లా అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా న్యూటన్ థర్డ్ లకి మనం ఒక బంతిని కనుక బంతిని గోడకి ఇసిరి కొట్టామనుకోండి మనకేమవుతుంది రిటర్న్ వస్తుంది మన సైడే సో అది కూడా న్యూటన్ థర్డ్ లా అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా న్యూటన్ థర్డ్ లా మనం ఏదైనా అంటే పడవలో ప్రయాస్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పడవని మనం ఏమంటే తెడ్డుతోటి వెనకకి ఇలా అంటాం అంటే వాటర్ వెనకకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే కదా సో వాటర్ వెనకకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనము ముందరికి మూవ్ అవుతాం సో పడవలో ముందరికి వెళ్తుంటాం సో అది కూడా న్యూటన్ థర్డ్ లా అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా న్యూటన్ థర్డ్ లాకి మనకి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా అంటే మనము
ఒక వన్ వన్ కిలో వాట్ అంటే ఎంత అండి టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాట్స్ అనమాట వన్ కిలో వాట్ అంటే ఎంత అంటే టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అది వన్ మెగా వాట్ అంటే ఏంటి చెప్పుకోవచ్చు అంటే టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ వాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా చూడండి వన్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వన్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి నేవీలో ఎంఆర్లో ఇలాంటి చిన్న బిట్స్ కూడా అడగడానికి వీళ్ళు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి చాలా ఈ సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి వీ నో దట్ ది దేర్ ఈజ్ ఆగ్జల్ట్రేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి వీ నో దట్ త్రీ దేర్ ఈజ్ ఆగ్జల్ట్రేషన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అండ్ ఆగ్జల్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ అక్కస్ డ్యూ టు ద సేమ్ ఫోర్స్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఎ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ చూడండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనము సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అదేవిధంగా సెంటర్ ఫ్యూగర్ ఫోర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడి వీ నో దట్ దేర్ ఈజ్ ఆగ్జల్ట్రేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అండ్ ఆగ్జల్ట్రేషన్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద సేమ్ ఫోర్స్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ ఆగ్జ అంటే మనం ఏదైనా సెంటర్లో ఒక సెంటర్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సర్క్యులర్ మోషన్లో సెంటర్లో చూసుకున్నప్పుడు మన బాడీ అనేది కూడా సెంటర్ వైపు అంటే అట్రాక్ట్ అంటే సెంటర్ వైపు ఫేజ్ అనమాట సెంటర్ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వాల సో దానికి మొత్తం మొత్తం బాడీ కూడా గ్రావిటేషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే సెంటర్ వైపు మొత్తం బాడీ మొత్తం కూడా సెంటర్ వైప్ డిపెండ్ అవుతాయి అది మనం అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనమాట సో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ అనమాట ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ సో చూడండి మనకి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతంటే ఆర్ ఒమేగా ఇచ్చింది కదా సో ఆర్ ఒమేగా అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇచ్చిండు సో వి దగ్గర మనము ఆర్ ఒమేగా అని పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది కింద ఉన్న ఆర్కి పైన ఉన్న ఆర్కి ఇట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి సెంటిపిటల్ ఫోర్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ అనేది ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ రిక్వైర్డ్ సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ న్యూక్లియస్ టు తిరిగి కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ కిందకి వస్తాయి అదేవిధంగా చూడండి వెన్ ఏ కార్ ట్రాన్స్ ఐట్ రిక్వైర్డ్ సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఒక కార్ అనేది ఒక సెంటిపిటల్ ఫోర్స్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ నుండి ఒక సర్క్యులర్ మోషన్లో తిరుగుతుంది అనుకోండి అది కూడా సెంటిపిటల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ చూడండి సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ చూడండి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం ద టర్న్ కన్ చూడండి ద టర్న్ క కంట్రి సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యూజ్ టు రిఫర్ ఆన్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై డైరెక్టెడ్ ఎవే ఫ్రమ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దట్ అపియర్స్ ఏ అపియర్స్ టు యాక్షన్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెన్ వ్యూడ్ ఇన్ యూ రొటేటింగ్ డై రొటేటింగ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఓకే చూడండి అంటే మనకి ఏమంటాడు అంటే మొత్తం చూడండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే నమ్మ మనకి సెంటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే సెంటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వడు కూడా సెంటర్ అవుటర్ ఫ్లో ఎగిపోతుంది అన్నమాట దాన్ని సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్కి మనకి వచ్చేసి ఏమన్నాయంటే ఒక సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్లానెట్ ఆర్బిట్స్ కూడా సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అంటే ఒక సూర్యుని చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి అది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం అదేవిధంగా ఒక మనం ఏదైనా చేతులు పడుకోండి ఒక స్పింగ్ లాంటిది మనం చేతి పడుకోండి రౌండ్గా తిప్పుతూ అనుకోండి ఒక బాల్ కానీ దానికి ఏదైనా దారం కట్టి మన స్ప్రింగ్ అంటే కట్టి అది రౌండ్గా తిప్పుతున్నాం అనుకోండి అది అంటే మన చుట్టూ తిరుగుతుంది బట్ కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటూ ఉండదు మనకి సో అంటే కాబట్టి ఈ దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాని సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్గా అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోతుంది అది సో దాన్ని ఏమంటే సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్కి అది సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్కి సంబంధించి డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఇంతసేపు డయాగ్రామ్ ఇచ్చింది కదా అది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే చూడండి ఒక సెంటర్ మీద డిపెండ్ అయింది అనమాట సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ కరువు సో సెంటర్ మీద డిపెండ్ కావాలి కాబట్టి సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు మనం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్కి సంబంధించి మనం చూసుకుందాము ఏమన్నాడు అంటే చూడండి ద ఫోర్స్ ఆఫ్
classes first the m1 anukunnam second the m2 anukunnam ankonde the difference em tochina ante distance between them ante vaatu oka rendittlo madhya distance ante radius vachesi r anga tisukovali manam so i chudandi okka sari formula cheyandi f is equal to capital g m1 m2 r square by divided by r square mata so it is andi the next one f is equal to ante force anamata force is equal to f is equal to force is equal to is equal to g ante capital g ante nammo emante gravity time anamata adhe vidhanga m1 ante nammo mass of object 1 adhe vidhanga m2 ante nammo mass of object 2 anamata adhe vidhanga divided by ki divided by by r square r anante nammo radius anamata so two distance between two bodies unnai kada masses unnai kada vaati yokka radius madhya unna radius anamata next ikkada chudandi fg ante gravitational force g ante endi gravitational force adhe vidhanga m1 m2 ante mass of two objects anamata adhe vidhanga r ante nu suspension of two suspension between two bodies adhe vidhanga g ante nu gravitational constant so gravitational constant chusaru kada ee gravitational constant yokka anta g yokka value enti ante gravitational constant is very very important andi deeni yokka value enta ante 6.67 into 10 to the power of 11 newton meter square by kg square newton meter square by kg square ani gurtu pettukovali so next chudandi ee diagram anedi clarity ga ardham ayindi kada so ala gurtunchukovali anamata next to orbit speed of a satellite amata so em antante orbital speed of a ante oka satellite oka satellites chuttu manam orbits untai orbits so orbital avutun amata satellite oka ketti chuttu dani oka speed ga anku antunnadu speed of satellite satellite oka satellite oka speed antunnadu if a satellite of mass m oka satellite oka mass anante m anukunna is revolving around the earth in orbit of orbit of radius r mata oka satellite unnad ankonde satellite anedi oka earth chuttu revolve avutunnad ankonde appudu oka dan mass anta m antunadu adhe vidhanga dan yokka radius aithe r antunadu then orbital speed so dan yokka formula vachesi em antunadu ante v0 is equal to under root of capital g m capital m by capital r mata so ala anamata so capital g m aithe em avutundante small g r avutundi manu small g r square avutundi so small g r square by kinda capital g capital g r square undi kada ante dani then get cancel avutundi appudu maniki avutundi small g r square by r square untundi milutundi so r square ki r square ki kinda unna r ki get cancel avutundi ande appudu em milutundi ante maniki under root of g r e milutundi anamata ha atla anamata next chudandi the time period of satellite टाइम पीरियड आफ साइट अने मन को अल्वा उ अब टी इज ईक्वल टू टू पै अडर रूट आफ आर प्लस हेच क्यूब बै जी कैपिटल जी एम अन्ट सो मोता फॉर्मलाज्वल टू टू पै अडर रूट आफ आर प्लस हेच क्यूब स्मा जी आर स्क्वेर सो इतने मन की प्राब्लमेटिक डैरक्ट इवान आस्कार उन्मा नैक्स्ट चूँ इफ साइट ईज क्लोज टू एर्त सर्फे हेच लेस दैन आर अन्ट सो दीजल टू टू पै अडर रूट आफ आर क्यूब बै जी एम इज ईक्वल टू टू पै अडर रूट आफ आर क्यूब बै जी आर स्क्वे सो मैं टोटल टी इज ईक्वल टू अंत टाइम पीरियड वे मन की साटेट अने चुट सो सर्फेस दिन फाम ने मन की एपड़ना साटेट रिवाल्व अब दिन टाइम कमना मन की जी वाल्यू इच्छी अदे विधा मास इच्छी अभी रेडियस इच्छे मन की टाइम कमे मन टू पै अडर रूट आफ टी इज्वल टू टू पै अडर रूट आफ आर् बै जी वाल्यू रूम पे अदे विधा चूँ साइट और सूर्य चुट तिगत ट्वेंटी फोर अवर्स सूर्य चुट साइट अने तिगत मन दा की साइट अने ट्वेंटी फोर अवर्स सूर्य चुट तिगते दाने मन जिो स्टेशनरी शाटलैट अटा शाटलैट चूँ आपशन द शाटलैट हूज टाइम पीरियड हीज ट्वेंटी फोर अवर्स ईज का जिो स्टेशनरी शाटलैट सो ट्वेंटी फोर अवर्स अभी साइट अने चोट दिखते दिन जिो स्टेशनरी शाटलैट अंतर अभी वेरी वेरी इंपारटेंट नैक्स्ट चूँ इक एसके वेलासीट एसके वेलासीटी उ कदा इक चूँ द मिनीम वेलासीटी आफ् ह्यूम बाॉडी चूँ चूँ द मिनीम वेलासीटी आफ् ह्यूम बाॉडी दट शुड बी गीवन टू द body to enable it to escape away from earth gravitational field is called escape velocity ante oka body undu ankonde 
ఆ బాడీ అనేది గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది కదా సంథింగ్ ఏ బాడీ చూసుకున్నా దానికి ఒక కొంత గ్రావిటేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అదే ఉంటుంది అంటే మనకి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్కి ఆ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతాయి ఆ బాడీ అనేది ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే ఆ దాన్ని ఏంటంటే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అని అంటాము ఆ బాడీ అనేది ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే దాన్ని ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటాము దాని యొక్క ఫార్ములా చూడండి దాంట రూట్ ఆఫ్ టూ జీఈ బై ఆర్ఈ సో దాని రూట్ ఆఫ్ టూ జీఈ బై ఆర్ఈ ఉంది కదా సో అట్లా అనమాట సో పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి ద ఆబ్జెక్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ మాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంపల్స్ చూసారు కదా అక్కడ సో చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్కేప్ ఫామ్ అనేది సో ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫామ్లా కూడా మెయిన్ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అండ్ రూట్ ఆఫ్ టూ జీఈ బై ఆర్ఈ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్కే వెలాసిటీ ఫర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్ అనమాట ఎస్కే వెలాసిటీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే ఎర్త్ మీద ఎంత ఎస్కే వెలాసిటీ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఎస్కే వెలాసిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎస్కే వెలాసిటీ ఒక రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ప్లానెట్ యొక్క రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఎస్కే వెలాసిటీ రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్కే వెలాసిటీ అనేది ప్లానెట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మనం పక్కన డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి స్పష్టం అర్థమవుతుంది సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తాను పక్కన సో దాన్ని కూడా చూడండి క్లారిటీగా అవుతుంది ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి బాగా స్పష్టంగా ఉంటుంది సో అందులో ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మాసెసివ్ బాడీ వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంపల్స్ అర్థమైంది కదా చూడండి మంచిగా ఫాలో కాండి ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సంథింగ్ ఎట్లయినా చాలా అంటే ఈ టాపిక్స్ ఇట్లానే కంటిన్యూ చేస్తుంటాను ఆల్రెడీ ఒక టాపిక్ అనేది సగం కొద్దిగా చెప్పాను అది ముందు వీడియోలో ఉంటుంది చూడండి అది పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఉంటుంది ఫిజిక్స్ ఇది పార్ట్ టూ అండి ఓకేనా దాని ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి దాని ద్వారా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావడానికి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా నేర్చుకుంటారు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఛానల్ని షేర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను